हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोस्वामी आज आपण भारतातल्या तम्रपाशा न्यूगिन गाव वसाहती हा जो अकरावी इतिहास पुस्तकातला टॉपिक आहे ना तर तो टॉपिक कव्हर करणार आहे परीक्षेच्या दृष्टीनं म्हणजे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीनं हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे याचा उपयोग तुम्हाला यू पी एस सी पूर्व परीक्षेसाठी सुद्धा नक्की होईल दुसरं म्हणजे या लेसनमध्ये बऱ्याच अशा महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला लक्षात येणं गरजेचं आहे त्या अनुषंगानं आपण हे लेसन घेतलेलं आहे तर आज आपण वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया भारतातील ताम्रपाषाण युगीन संस्कृती याची जे ठिकाणं भारतातल्या कोणत्या कोणत्या ठिकाणी किंवा कोणत्या कोणत्या राज्यामध्ये सापडले आहेत त्या अगोदर पाहूया भारतात राजस्थान गंगेचं खोरं गुजरात बिहार बंगाल ओडिसा मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र एवढ्या ठिकाणी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृती सापडले आहेत ही सर्वच्या सर्व ठिकाणं खूप महत्त्वाची आहेत राजस्थान गंगेचं खोरं गुजरात बिहार बंगाल ओडिसा मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र आता इथे थोडंसं कंपॅरिझन केलेलं आहे म्हणजे राजस्थानमध्ये सापडलेली सगळ्यात महत्त्वाची संस्कृती म्हणजे त्याला आहार संस्कृती म्हटलं जातं आणि त्या संस्कृतीला दुसरं नाव दिलेलं आहे बनास संस्कृती आता भारतातील ज्या ताम्रपाषाण युगीन संस्कृती आहेत ना तर त्या हडप्पा संस्कृतीनंतरच्या काळातील आहेत म्हणजे भारतामध्ये सापडलेल्या ताम्रपाषाण युगीन संस्कृती हडप्पा संस्कृतीच्या काळातील हडप्पा संस्कृतीनंतरच्या काळातील आहेत परंतु ही जी आहार किंवा बनास संस्कृती आहे तर ती हडप्पा संस्कृतीला कशी आहे समकालीन आहे म्हणजे हडप्पा संस्कृतीच्या सोबतच ही आहार किंवा बनास संस्कृती आपल्याला पाहायला मिळते दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे या संस्कृतीला आहार संस्कृती असं नाव का देण्यात आलं कारण ही संस्कृती उदयपूर जवळचा उदयपूर जवळचा आहार या ठिकाणी तिचा शोध लागला म्हणून तिला आहार संस्कृती म्हटलं मग तिला बनास संस्कृती का म्हटलेलं आहे कारण हे जे आहार गाव आहे हे आहार गाव बनास नदीच्या उपनदीवर वसलेलं आहे म्हणून तिला बनास संस्कृती असंही म्हटलेलं आहे ह्या दोन्ही गोष्टी लक्षात आल्या त्यानंतर तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे तर या आहार संस्कृतीची महत्वाची स्थळं कोणती तर आहार संस्कृतीची महत्वाची दोन स्थळं आहेत पहिलं म्हणजे उदयपूर जवळचं बालाथल बालाथल आणि गिलुंड ही आहार संस्कृतीची महत्वाची स्थळं आहेत म्हणजे हे जे बालाथल स्थळ आहे ते पुराव्यानुसार असं समजतं की इसवासीन इसवीसनपूर्वी चार हजार वर्षापूर्वी इतकं प्राचीन स्थळ आहे हा तर हे लक्षात ठेवा बालाथल आणि गिलुंड ही आहार संस्कृतीची महत्वाची स्थळं आहेत मग आता हे जे बा आहार संस्कृतीचं महत्त्वाचं स्थळ म्हणजे बालाथल बालाथल हे का फेमस आहे तर इथं मोठ्या प्रमाणावर मातीच्या भांड्याचं जे आहे ना उत्पादन केलं जात होतं आणि इथली तयार केलेली जो भांड्यांचा पुरवठा आहे ते आहार संस्कृतीच्या इतर ज्या ग्रामसाठी होत्या अशा ठिकाणी केला जात होता दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी मातीच्या भांड्याबरोबर म्हणजे आहार संस्कृतीतलं बालाथल हे जे ठिकाण आहे या बालाथल या ठिकाणी मातीच्या भांडीबरोबरच काय काय मातीचे बैल त्यानंतर शंकाच्या वस्तू दगडी फाती बाणाचे आग्रे अशी वेगवेगळी वस्तूसुद्धा तिथं विपुल प्रमाणात मिळालेली आहेत बालातलमधले एक आणखी एक वैशिष्ट्य इथं सांगितलं ते म्हणजे इथं असणारी घरं आता या घरांची रचना कशी केलेली आहे तर ही घरं पक्क्या विटांची होती दुसरं म्हणजे दोन आडव्या दोन उभ्या विटांची रचना करून म्हणजे त्याला आपण इंग्लिश बॉन्ड बदत म्हणतो ना अशा प्रकारे इथली घरांची रचना केली होती किंवा घरं बांधलेली होती दोन आडव्या किंवा दोन उभ्या विटांची रचना करून बालातलमधली घरं आहार संस्कृतीमधली जी लोक आहेत तर ते त्यांना तांबे कसं मिळत होतं तर राजस्थानमधली जी खेत्री येथील तांब्याच्या खाणीमधून या संस्कृतीचे लोक तांबे मिळत होते आणि तांबे वितळून शुद्ध करण्याचं ज्ञानही त्यांच्याकडं होतं म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्हाला इथून समजतं दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आहार संस्कृतीचे जे लोक आहेत त्यातल्या मातीच्या भांड्यामध्ये कोणती मातीची भांडी जास्त महत्त्वाची आहेत तर काळे आणि तांबड्या प्रकारच्या मातीची भांडी जास्त महत्त्वाची आहेत कारण ही चाकावर घडवलेली आहेत आणि याच्यामध्ये काय केलं असायचं तर आतला आणि तोंडाजवळचा भाग काळा असायचा आणि उरलेला जो भाग आहे ना तर तो तांबडा असत त्यानंतर राजस्थानमधली दुसरी महत्त्वाची संस्कृती त्याला आपण गणेशवर किंवा जोधपुरा संस्कृती असं म्हणतो आता या संस्कृतीची स्थळं तुम्हाला कुठं पाहायला मिळतात तर राजस्थानमधलं जे खेत्री या ठिकाणी तांब्याचे खाणे आहे ना या खाणीच्या परिसरामध्ये गणेशवर किंवा जोधपुरा संस्कृतीची स्थळं तुम्हाला पाहायला मिळतील म्हणजे येथील उत्खननामधून जे तांब्याचं बाण भालं अशा वेगवेगळ्या गोष्टी इथं मिळालेल्या आहेत मातीची भांडीसुद्धा मिळालेली आहेत आणि या सर्व गोष्टीवरून असा निष्कर्ष काढला जातो की हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांना गणेशवर जोधपुरा संस्कृतीचे लोक काय करत असत तांब्याच्या वस्तू पुरवत असत असं त्याने पुराव्यामधून निष्कर्षातून निघालेलं आहे म्हणजे तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत राजस्थानमधल्या दोन संस्कृती त्याला पहिली होती ती आहार संस्कृती किंवा त्याला आपण बनास संस्कृती म्हणतो दुसरी होती ती त्याला नाव आहे गणेशवर किंवा त्याला आपण जोधपुरा संस्कृती असं म्हणतो
त्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे बा भारतामध्ये ज्या ताम्रपाषण युगाच्या संस्कृती सापडल्या आहेत किंवा स्थळं सापडले आहेत त्यातलं दुसरं महत्त्वाचं ठिकाण येतं ते म्हणजे गंगेचं खोरं आता गंगेच्या खोऱ्यामध्ये काय सापडलेलं आहे तर गेरू रंगाची भांडी गेरू रंगाची भांडी आणि दुसरं म्हटले त्याला ताम्र निधी ताम्र निधी म्हणजे त्याला कॉपर होट्स असं म्हटलं जातं म्हणजे गेरू रंगाची भांडी आता गेरू रंगाची भांडेचं ना खापरे नदीच्या पत्रामध्ये सापडलेले आहेत आणि पाण्याचा जो प्रवाह आहे यामुळे झिजलेले आणि ठिसूळ झालेल्या अवस्थेमध्ये अशा ठिकाणची भांडी सापडली आहेत आता हे कुठल्या संस्कृतीची स्थळं कोणत्या भागामध्ये आहेत म्हणजे गेरू रंगाची भांडी वगैरे कोणत्या भागामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात तर पंजाब हरियाणा राजस्थान ह्या भागामध्ये तुम्हाला जास्त करून ते पाहायला मिळतील गेरू रंगाची भांडी वापरणाऱ्या जे गंगेच्या खोऱ्यामधले लोक आहेत ते त्यांची संस्कृती या संस्कृतीचा काळ जर तुम्ही बघितला तर राजस्थानमधला काळ हा इसवी सणापूर्वी सुमारे तीन हजार वर्ष इतका प्राचीन आहे म्हणजे ही संस्कृती गंगा यमुना याचा जो दोआब आहे याच्यामध्ये इसवी सणापूर्वी दोन हजारच्या आसपासमध्ये नांदत होती म्हणजे तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे गंगेच्या खोऱ्यामधलं महत्त्वाचं काय येतं तर गेरू रंगाची भांडी असणारी ती एक संस्कृती लोकांची एक संस्कृती तो पहिला भाग झाला दुसरा महत्त्वाचा भाग येतो तो म्हणजे ताम्र निधी ताम्र निधी त्याला किंवा आपण कॉपर होट्स असं म्हणतो मग भारतातली ताम्र निधी कोणत्या ठिकाणी त्याचे तुम्हाला अवशेष मिळाले आहेत किंवा ते सापडलेलं आहे तर भारतातली ताम्र निधी प्रामुख्यानं तुम्हाला उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल ओडिसा आणि मध्य प्रदेश या ठिकाणी पाहायला मिळतं लक्षात काय ठेवायचं आहे उत्तर प्रदेश बंगाल बिहार ओडिसा आणि मध्य प्रदेश या ठिकाणी भारतातली ताम्र निधी किंवा कॉपर होट्स सापडलेले आहेत आता ताम्र निधीमधल्या ज्या वस्तूंचं स्वरूप जर बघितलं तर इथलं कारागीर जे आहेत तर हे तांब्याच्या वस्तू वापरण्यामध्ये एकदम एक्सपर्ट होते असं दिसून येते म्हणजे दोन गोष्टी इथं तुम्हाला क्लिअर करणं गरजेचं आहे ते म्हणजे गेरू रंगाच्या भांड्याची संस्कृती आणि ताम्र निधी हे हे काही ठिकाणी जवळच्या परिसरामधले आहेत म्हणजे एकमेकांशी तिथले संस्कृती देवाणघेवाण झालेली आहे असं दिसून येतं दुसरं महत्वाचं गोष्ट म्हणजे म्हणजे आता पर, आतापर्यंत आपण दोन गोष्टी पाहिल्या पहिलं पाहिलं राजस्थानमधल्या ताम्रपाषण युगन संस्कृती राजस्थानमध्ये आहाड किंवा बनास संस्कृती पहिलं पाहिलं दुसरं पाहिलं गणेशवर किंवा जोधपुरा संस्कृती झालं त्याच्यानंतर दुसरं काय होतं गंगेच्या खोऱ्यामध्ये सापडणारी संस्कृती त्यामध्ये गेरू रंगाची भांडी वापरणाऱ्या लोकांची संस्कृती पहिलं आणि दुसरं पाहिलं ताम्र निधी कॉपर होट्स वापरणारे लोक म्हणजे ते सापडलेलं बंगाल बिहार ओडिसा मध्य प्रदेश या ठिकाणचं आता आपण पाहतो ते म्हणजे बंगाल बिहार ओडिसा तर बंगाल बिहार ओडिसा आणि मध्य प्रदेश या ठिकाणी ताम्र निधी मिळाले आहेत परंतु म्हणजे कॉपर होट्स हे वाक्य खूप महत्वाचं आहे बंगाल बिहार आणि ओडिसा या ठिकाणी मध्य प्रदेश या ठिकाणी ताम्र निधी म्हणजे कॉपर होट्स मिळाले आहेत परंतु गेरू रंगाची भांडी या प्रदेशामध्ये मिळालेली नाहीत हे गोष्टी नक्की लक्षात घ्या या राज्यामध्ये ताम्रपाषण युगन संस्कृतीची स्थळं उजळत आली आहेत आता तुम्ही जर तिथली स्थळं म्हणायला गेला तर बिहारमधलं चिरांड सोनपूर यासारख्या स्थळांच्या उत्खननामधून मातीची भांडी मिळालीत पण ती कसली मातीची भांडी आहेत तर काळ्या आणि तांबड्या रंगाची मातीची भांडी आहेत आणि या भांड्यांचे जे घाट आहेत ना तर हडप्पा संस्कृतीच्या भांड्याच्या घाटासारखे आहेत म्हणजे हडप्पा संस्कृतीचेच लोक बिहारपर्यंत पोचले होते त्याचा प्रभाव या स्थानिक संस्कृतीवर झाला होता असं निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे ताम्रपाषाण युगन संस्कृतीतलं पुढचं महत्वाचं राज्य आहे ते म्हणजे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेशामध्ये सापडलेली पहिली महत्वाची संस्कृती ती म्हणजे कायता संस्कृती कायता हे मध्य प्रदेशमधलं ठिकाण आहे हे कुठून येतं तर उज्जैनपासून पूर्वेकडे पंचवीस किलोमीटर अंतरावर असलेली एक छोटी काली सिंध नदी आहे ना छोटी काली सिंध नदी या नदीच्या तीरावर असणारं हे ठिकाण आहे ही नदी चंबळ नदीची उपनदी आहे लक्षात ठेवा कायता संस्कृती म्हणले की मध्य प्रदेशमध्ये येतं उज्जैनपासून पूर्वेकडे पंचवीस किलोमीटर अंतरावर जी छोटी काली नदी आहे या का नदीच्या तीरावर असणारे हे ठिकाण आणि ही जी नदी आहे छोटी काली नदी तर याचं चंबळ नदीची ही काय आहे उपनदी आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे कायता संस्कृती हडप्पा संस्कृतीनंतरचा काळ आहे काळ आहे का नाही कायता संस्कृती ही नागरी हडप्पाची संस्कृती आहे नागरी हडप्पा संस्कृती याच्याशी समकालीन होती म्हणजे कायता संस्कृतीतल्या लोकांचं जीवन हे कशावर अवलंबन होतं तर ते शेती आणि पशुपालन या दोन व्यवसायावर त्यांचं जीवन हे अवलंबन होतं त्याचबरोबर इथले जे कारागीर होते किंवा लोक होते तर ती मातीच्या भांडी किंवा गारगोटीच्या दगडापासून बनवलेली शस्त्र सूक्ष्मास्त्र वापरण्यामध्ये एक्सपर्ट होते दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे कायता संस्कृतीनंतर राजस्थानमधली जी आहाड संस्कृतीचे लोक आहेत ना तर ते मध्य प्रदेशामध्ये आले आणि काही काळ या दोन्ही संस्कृती मध्य प्रदेशामध्ये एकत्रित नांदल्या असण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये कुठल्या संस्कृतीच्या अवशेष सापडले तर ते माळवा संस्कृतीच्या अवशेष सापडले म्हणजे उ म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे मध्य प्रदेशमध्ये पहिली महत्त्वाची संस्कृती कायता त्याच्यानंतरची दुसरी संस्कृती येते ती म्हणजे माळवा माळवा संस्कृतीचा उगम आणि विस्तार हा माळव्यातच झाला नावरणं स्पष्ट होतं मध्य प्रदेशामध्ये कोणत्या कालखंडामध्ये
नर्मदा नदीवरचं जे महेश्वर महेश्वराच्या पलीकडील तेरावर असणारं कुठलं नाव आहे नावडा टोली या गावाचे ना या नावाचे माळवा संस्कृतीचे महत्त्वाचे स्थळ आहे म्हणजे माळवा संस्कृतीतलं महत्त्वाचं स्थळ कोणतं आहे त्याचं नाव आहे नावडा टोली हे लक्षात घ्या नावडा टोली माळवा संस्कृतीचं महत्त्वाचं स्थळ माळवा संस्कृतीची महत्त्वाची स्थळापैकी पहिलं येतं ते म्हणजे नावडा टोली त्याच्यानंतर येतं ते म्हणजे सागर जिल्ह्यातलं म्हणजे मध्य प्रदेशमधला जो सागर जिल्हा आहे त्यातलं एरन हे ठिकाण खूप महत्त्वाचं आहे आणि उज्जैन जिल्ह्यातलं नागदा म्हणजे तुम्हाला माळवा संस्कृतीबद्दलची ठिकाणं कोणती माळवा संस्कृतीची असं जर विष्ण विचारला तर तुम्हाला पहिल्यांदा नावडा टोली नावाचं महत्त्वाचं स्थळ आहे त्याचबरोबर दोन महत्त्वाची स्थळ आहेत एक येतं एरन हे स्थळ दुसरे येतं नागदा हे स्थळ एरन हे स्थळ मध्य प्रदेशमधला जो सागर जिल्हा आहे तिथे येतं आणि उज्जैन जिल्ह्यामध्ये नागदा हे स्थळ येतं हे दोन्ही स्थळं मध्य प्रदेशमधली खूप महत्त्वाच्या स्थळं आहेत म्हणजे तुम्हाला माळवा संस्कृतीमधले महत्त्वाची तीन स्थळं कोणती असं जर विचारलं तर नावडा टोली एरन आणि नागदा हे तुम्हाला सांगता येणं गरजेचं आहे आता याच्यामध्ये असणारी जे नागदा आणि एरन इथली जी स्थळं आहेत किंवा ही महत्त्वाचं काय कारण माळवा संस्कृतीच्या इथं गाव आणि वसाहतीत तटबंदीयुक्त होत्या ह्या दोन स्थळावरनं तो निष्कर्ष निघालेला आहे त्याच्यानंतर पुढचं राज्य येतं ते म्हणजे गुजरात आता गुजरातमधल्या ज्या ताम्रपाषाण युगीन ग्रामवसातींचा काळ जर बघितला तर तो हडप्पाच्या तिन्ही टप्प्यांशी मुलता जुळता आहे म्हणजे हडप्प्याचे तीन टप्पे कोणते तर पहिला म्हणजे हडप्पा संस्कृतीचा पूर्व हडप्पा टप्पा पूर्व हडप्पा टप्पा कधीपर्यंत आहे तर इसवी सन पूर्व तीन हजार नऊशे पन्नास ते सव्वीसशे यापर्यंत पूर्व हडप्पा टप्पा आहे दुसरा टप्पा येतो तो म्हणजे नागरी हडप्पा म्हणजे इसवी सन पूर्व सव्वीसशे ते एकोणीसशे आणि त्याच्यानंतर हडप्पेत्तर कालखंड म्हणजे इसवी सन पूर्व एकोणीसशे ते नऊशे असा तीन टप्प्याशी संदर्भ कोणाशी मिळता जुळता आहे तर तो गुजरातमधल्या ताम्रपाषण योगीन गावसंतीचा संदर्भ तुम्हाला पाहायला मिळतो गुजरातमधला जर तुम्ही ताम्रपाषण योगीन संस्कृतीचा थोडासा अभ्यास केला तर तुम्हाला दोन गोष्टी पाहायला मिळतात ते पाहायला मिळतात ते सौराष्ट्रामधल्या पहिली आहे ती म्हणजे प्रभास संस्कृती आणि दुसरी आहे ती रंगपूर संस्कृती आता प्रभास संस्कृती हडप्पेत्तर काळामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते कारण गुजरातमधल्या ताम्रपाषण युगाच्या संस्कृती ह्या तीन टप्प्यामध्ये पाहायला मिळतात हडप्पाच्या त्यातल्या हडप्पेत्तर काळामध्ये दक्षिण सौराष्ट्रामध्ये असणारी प्रभास संस्कृती आणि ईशान्य सौराष्ट्रामध्ये असणारी रंगपूर संस्कृती या दोन्ही संस्कृतीचा संदर्भ गुजरात राज्याशी येतो तर हे लक्षात ठेवा दक्षिण सौराष्ट्र मधली कोणती संस्कृती आहे प्रभास आणि ईशान्य सौराष्ट्र मधली रंगपूर संस्कृती परीक्षेसाठी फसवू शकतात दक्षिणच्या जागी ईशान्य ईशान्यच्या जागी दक्षिण असं करून तुम्हाला चेंजेस करून देतील परीक्षेसाठी पाठ करणं गरजेचंच आहे दक्षिण सौराष्ट्र म्हटलं की प्रभास ईशान्य सौराष्ट्र म्हटलं की रंगपूर ह्या दोन्ही गोष्टी परीक्षेसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत आता आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे ताम्रपाषण युगीन महाराष्ट्र आता महाराष्ट्रामध्ये उत्तर हडप्पा संस्कृतीचे लोक पोचले होते याचा पुरावा कशावरून मिळतो तर तो पुरावा मिळतो दायमाबाद ये या ठिकाणी कारण इथे पोचण्याआधीच्या काळामध्ये जी ताम्रपाषण युगा संस्कृती होती त्या संस्कृतीला काय म्हटलं जातं सावळदा संस्कृती असं म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं सावळदा संस्कृती त्यानंतर ते त्यानुक्रमी माळवा संस्कृती आणि मग जवळे संस्कृतीचे अवशेषसुद्धा मिळालेले आहेत आता आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे महाराष्ट्रातली सावळदा संस्कृती सावळदा हे ठिकाण कुठल्या ठे जिल्ह्यामध्ये येतं तर धुळे जिल्ह्यामध्ये येतं कोणत्या नदीवर आहे तर तापी नदीवर आहे आता सावळदा संस्कृतीचा काळ काय आहे तर तो इसवी सणापूर्वी दोन हजार ते अठराशे असा त्याचा कालखंड आहे सावळदा संस्कृतीचा आता या संस्कृतीचा उगम मध्य उत्तर महाराष्ट्रातल्या जे मध्याश्मयुगन लोकांचा ना सौराष्ट्रातील हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांशी सम झालेल्या संपर्कातून झाला असावा असं म्हटलं जातं परंतु लक्षात ठेवण्यासाठी काय महत्त्वाचं तर दायमाबाद दायमाबाद येथील या संस्कृतीचे लोक काय करत असत तर चाकावर घडवलेल्या मातीची भांडी वापरत असत त्याच्यामध्ये वेगवेगळे घटक तुम्हाला पाहायला मिळतात म्हणजे त्यावरील नक्षीमध्ये जर तुम्ही माशाचं गळ विविध प्राणी यांच्या आकृतीचं तुम्हाला तिथं पाहायला मिळेल सावळदा संस्कृती संस्कृतीनंतर अनुक्रमे दोन संस्कृती भारतामध्ये आल्या महाराष्ट्रात आल्या त्यामधली पहिली होती ती माळवा आणि दुसरी होती ती जोरवे संस्कृती आता माळवा आता शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी गाव वसाती महाराष्ट्रात प्रथम कोणत्या संस्कृतीच्या लोकांनी वसवल्या प्रश्न काय आहे शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी गाव वसाती महाराष्ट्रात प्रथम कोणत्या संस्कृतीच्या लोकांनी वसवल्या तर त्याचं उत्तर आहे माळवा संस्कृती म्हणजे माळवाने जोरवे संस्कृतीला महाराष्ट्राचे आद्य शेतकरी त्या काळखंडात तयार झाले असं म्हणायचं आहे या महाराष्ट्राचे आद्य शेतक शेतकरी लक्षात घ्या माळ माळवानी जोरवे त्यातल्या त्यात पहिल्यांदा आली ती माळवा हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची संस्कृती आहे ती म्हणजे जोरवे संस्कृती आता ही संस्कृती नवीन उद्यानं आली अहमदनगर जिल्ह्यामधला जोरवे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जोरवे या ठिकाणी संस्कृती पहिल्यांदा उजेडात आलेली होती 
मग आता प्रश्न असा उरतो की महाराष्ट्रामध्ये ज्या ताम्रपाशी संस्कृती आहे यांचा विस्तार कोणत्या नद्यांच्या खोऱ्यात झालेला आहे तापी गोदावरी आणि भीमा या तीन नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या ताम्रपाशी निवन संस्कृतीचा विस्तार झालेला पाहायला मिळतो दायमाबाद बरोबर आणखी महत्वाची दोन तीन गावं आहेत की जी या संस्कृतीची महत्वाच्या संदर्भातले आहेत ते येते म्हणजे प्रकाशे म्हणजे जिल्हा नंदुरबार आणि इनामगाव ही गावं सुद्धा ताम्रपाशी निवन संस्कृतीमध्ये महत्वाची आहेत नेवासे नाशिक ही मोठी खेडी पुणे जिल्ह्यातलं चांडोली सोनगाव नाशिक जिल्ह्यामधलं पिंपळ दर ही छोटी खेडी आणि इनमगाव जवळची वाळकी ही वाडी या सर्व ठिकाणी या संस्कृतीचे अवशेष सापडलेले आहेत त्यानंतर इनामगाव हे महत्वाचं ठिकाण आहे इनामगाव कुठे येतं तर तालुका शेरव जिल्हा पुणे या ठिकाणी जे उत्खनन झालं या उत्खननामधून दोन गोष्टी महत्वाच्या समोर आल्या पहिलं म्हणजे माळवा आणि जोरवे संस्कृतीमधल्या जे लोकांचं जीवन आहे ना त्याबाबतची सविस्तर माहिती तुम्हाला या इनामगाव येथील उत्खननामुळे सापडलेल्या आहेत त्या म्हणजे माळवा संस्कृतीचा कार्यकाळ पूर्व जोरवे संस्कृती आणि उत्तर जोरवे संस्कृती म्हणजे महाराष्ट्रात आलेल्या संस्कृती म्हणजे पहिल्यांदा माळवा मग जोरवे संस्कृती माळवा संस्कृतीचा काळ इसवी सन पूर्व सोळाशे ते चौदाशे पूर्व जोरवे संस्कृतीचा काळ चौदाशे ते एक हजार आणि उत्तर जोरवे संस्कृतीचा काळ एक हजार ते सातशे त्यानंतर इनामगाव येथे जे सुरुवातीला आलेल्या माळवा संस्कृतीच्या काळातील लोकांची घरं कशी होती तर ती आयताकृती होती लक्षात घ्या आयताकृती आणि ऐसपेस हे आयताकृती महत्वाचं आहे घराच्या भिंती कोडाच्या होत्या त्या घरामध्ये आडभिंत घालून घराचे दोन भाग केले होते आता दोन कंपॅरिझन करायचं आहे एक म्हणजे भांड्यावरून मातीची भांडी याच्यावरून दोन संस्कृतीचं कंपॅरिझन आहे पहिली संस्कृती येते ती म्हणजे माळवा आणि दुसरी संस्कृती येते ती म्हणजे जोरवी आता माळवा संस्कृतीची मातीची भांडी कोणत्या रंगाची होती तर ती पिवळसर रंगाची होती माळवा संस्कृतीमधील लो मातीची भांडी कोणत्या रंगाची होती पिवळसर रंगाची होती आणि जोरवे संस्कृतीमधील मातीची भांडी कोणत्या रंगाची होती तर लाल रंगाची होती आणि माळवा संस्कृतीमध्ये जी पिवळसर रंगाची मातीची भांडी होती ना त्यावर तपकिरी रंगामध्ये नक्षी काढली होती काय केलं होतं पिवळसर रंगाची भांडी आणि त्याच्यावर तपकिरी रंगामध्ये नक्षी काढली होती जोरवे संस्कृतीमधले मातीची भांडी होती लाल आणि त्यावर काळ्या रंगानं नक्षी काढली होती कशी केली होती काळ्या रंगानं नक्षी काढली होती हे दोन पॉईंट तुम्हाला लक्षात घेणं गरजेचं आहे माळवा संस्कृती पिवळसर रंगाची भांडी तपकिरी रंगानं नक्षी काढली होती जोरवे संस्कृती लाल रंगाची भांडी त्यावर काळ्या रंगानं नक्षी काढली होती दोन्ही भाग कंपॅरेटिव्हली लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आता जोरवे संस्कृतीमधल्या घरांची रचना कशी होती तर ते घर चौकोनी प्रशस्त आणि एकापेक्षा अधिक खोल्यांचे होते लक्षात राहू द्या ह्या दोन गोष्टी जसं माळवा संस्कृतीमध्ये आयताकृती पाहिलं तसं जोरवे संस्कृतीमध्ये चौकोनी त्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे भारतातला महापाषण युग आता उत्तर जोरवे काळामध्ये इसवी सणापूर्वी सात हजारच्या सुमारास इनामगाव हे पूर्णपणे उजेडात आलेलं होतं उजाड झालेलं होतं आता याच्यामध्ये काही महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला पाहाव्या लागतील ते म्हणजे शिलावर्तुळे शिलावर्तुळे म्हणजे भटके जीवन जगणाऱ्या लोकांनी मोठाल्या शिळांचा उपयोग करून उभारलेली शिलावर्तुळे आता या शिलावर्तुळ्याच्या आत काय असत तर दफने असत आणि या शेळा आकाराने खूप मोठ्या असल्यानं त्यांना महापाषाणीय वर्तुळे असं म्हटलं जातं म्हणजे ही जी शिला वर्तुळे आहेत तर ही ज्या काळामध्ये आहेत त्या काळाला काय म्हटलं जातं महापाषाण युग असं म्हटलं जातं आणि याचा उपयोग कशासाठी केला जात असत तर प्रामुख्याने ज्या मृतांच्या अस्थी आहेत ना त्या पुरण्यासाठी याचा उपयोग केला जात असत म्हणजे ही शिला वर्तुळे आहेत इथं शिलावर्तुळच्या प्रथा तुम्हाला आजही परिचलित आहेत म्हणजे ओडिशामधले बोडो जमात असेल किंवा दक्षिण भारतातली तोडा कुरुम ईशान्य भारतातली नागा खासी इत्यादी जमातीमध्ये तुम्हाला ते आजही पाहायला मिळतं महाराष्ट्राचा विचार केला असता ही शिलावर्तुळे कोणत्या कोणत्या ठिकाणी पाहायला मिळतात तर महाराष्ट्रामध्ये विदर्भामध्ये प्रामुख्याने नागपूर चंद्रपूर भंडारा या जिल्ह्यामध्ये ही मोठ्या संख्येनं पाहायला मिळतात त्याचबरोबर जे टाकळघाट मा माहुरझरी खापा नायकुंड अशा अनेक ठिकाणी या शिलावर्तुळांचं उत्खनन केलेलं आहे विशेष म्हणजे अनेक शिलावर्तुळे प्राचीन व्यापारी मार्गावर होती दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे नागपूरजवळचं जे नायकुंड हे ठिकाण आहे हे महत्वाचं काय कारण महापाशून युगातील काळातील जे लोखंड शुद्ध करण्याची भट्टी आहे ना तर ह्या ठिकाणी सापडले आहे नागपूरजवळच्या नायकुंड या ठिकाणी महापाशून युग काळातील लोखंड शुद्ध करण्याची भट्टी सापडलेली आहे महापाशून युगन युगन काळातील लोक ना वाहन म्हणून कोणत्या गोष्टीचा वापर करत असेल सामान लादण्यासाठी तर ते घोड्याचा वापर करत होते म्हणजे हे तुम्हाला कशावरनं ते समजले कारण शिलावर्तुळामधील जे धपन आहेत तर घोड्यांची आडं घोड्यांचे अलंकार पुरलेले सापडलेले आहेत 
तर या लेसनमध्ये आपण भारतातल्या ताम्रपाषाण युग संस्कृती महापाषाण युग हा जो अकरावी इतिहासाचा जो टॉपिक आहे तर तो कवर केला आहे आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद